大家好，我是议员。韩国在昨天举办了线下圆桌会议，那么我也从韩国讨论区那边挖到了一些情报回来。那我们先来看一下这一次官方又有报什么情报出来。那我担心有一些机器翻译的部分可能有翻译错误，如果你们是会韩文的玩家，可以看回原文，看我有没有翻译正确。那首先就是网国匹配的问题，那这个问题其实官方已经重复讲过很多遍了，并且在之前官方就有发布公告了，如果是超过八百个玩家以上的网国，他们将会分开地图报名。所以这里官方的答复基本上是跟那个邮件是差不多，这里我们就跳过。官方有没有考虑让王国合并起来？毕竟有一些王国已经很老了，或者是已经变成死亡王国了。策划的答复是没有合并的打算，但是他们将会推出激励计划，让一些玩家移民过去这些王国。具体上是怎样的激励，我暂时还不清楚。不过可以确定的是，合并这个方案是肯定不会通过了。在之前圆桌会议线上的时候，我已经有问过官方了。再加上这一次也是讲并不会合并。接下来第三个问题，不管我放去哪一个翻译器，翻译出来就有一点点怪怪。这里我推测就是我们点开联盟的时候不是有资讯吗？在那里可以查看我们自己王国胜利了多少次 KVK， 但是并没有写失败了多少次。这里所提出的问题应该是就算是失败了 KVK 也是写上去记录给大家比较方便查看。不过这里策划的回复是已经拒绝了他，只能看胜利了多少次而已。让一些回国的玩家可以获得更多的奖励，因为有一些玩家可能已经弃坑了，不想玩，让他们回坑的时候可以拿到更多东西，追上人家的发育。策划答复他们还在考虑这件事情，所以没有下文了。第五个问题，重置旧的地图或者是开发新的地图。策划答复他们正在设计新的地图，也会移除掉那些不够热门的地图，就比方说之前提过的步步为营。不过地图这个事情呢，在我之前做那个中国的线下见面会的时候有提到，他们会拿一些旧的地图重置，所以有兴趣的观众也可以去看那个影片有提到。第六个问题，在进入王国之后就可以享受特权，这个其实我有点搞不懂他在讲什么东西。下面回复也是讲我不知道你在讲什么，<笑>那感觉这个问题有点怪怪。我们跳到第七题，接着大家最关心的，请给我新的统帅爆料。那官方这里有提到两个统帅。分别是朝鲜失踪，还有崔英将军，两个都是韩国统帅。但是官方这里的答复呢是讲会考虑而已，所以不一定会出这个统帅。但是他们都提到名字了，那有很大可能也是会退出。因为在之前官方的越南线下见面会的时候有提到，他们可能会考虑出诸葛亮，有考虑出萨尔公。结果这两个统帅他们真的是推出了。那如果根据官方这样子所说的话，那有很大可能之后会推出两个新的韩国统帅。那说起来，韩国统帅呢也是很久没有出了，最后一次出新的韩国统帅好像是在第四代的托俊金之后，就好像没有再见到韩国统帅了。所以官方现在会推出两个新的韩国统帅也是情有可原。那欢迎大家猜测一下，这两个统帅分别是什么兵种，还有他们是什么技能？你们又期不期待新的韩国统帅出现呢？第六个反馈便利性的改动，那我不确定他这里的问题有没有翻译正确啦。下面的答复翻译是说改变电脑和手机的审美疲劳，这里指的可能是画面啊，或者是操作方面的事情。有哪些观众懂韩文的，可以帮我翻译一下。再来其他的 Q&A， 这个还是提到王国匹配的问题、报名的问题、先锋王国的问题。那么这个问题跟刚刚我所讲的是差不多，也就是改了匹配制度八百个玩家的问题，所以这边就不重复，直接跳去第二个问题。第二个问题，现在我们的社区太过松散了，就比方说有些是在脸书，有些是在 DC， 这个玩家希望官方把整个社区结合起来，就变成一个大社区。让玩家可以直接在这个社区里面讨论，还有就是希望官方做自己的数据网页，因为我们现在看的大多数数据都是来自 ROK Bot 或者是一零九三的网站，官方并没有做他们自己的网站。那官方这里是回绝了他的要求，他说这样子做起来会比较困难一点，还有包括玩家隐私的问题，可能有些玩家他们并不想公开自己的个人信息之类的。这里指的可能就是账号啦，可能你账号一些急杀战力不想要被公开。所以这个问题他们之后会再讨论。接着就是提到医院治疗的部分，那这里讲到一千次治疗太少了，希望更高，还有希望提升治疗的便携性，可能点了一个按钮之后就全部治疗了。那这个玩家有很大可能他是有去接一些集结之类的，或者是他打仗时常会报医院啊，所以希望这样子更改。但是官方的答复是讲暂时没有考虑，他们也不会增加援助的次数。接着就是之前讲过的装备问题，他就问一下之后装备有什么下文。那官方这里有讲到，因为之前提出那个计划呢，有很多玩家都反对，所以他们重新审视了原本的计划。那官方之前有提过会有二次觉醒嘛，所以之后还是会更改，但是装备并不会贬值。
。接下来就是想要改变之前有提到过的，就是一件可以收取联盟礼物。那对于某一些先锋王国来讲，可能一个一个去收礼物会真的比较辛苦，比较累啦。尤其是打 K V K 的时候，大家都会买龙马关山啊，你要一个一个去点啊，有时候呃来不及点，你的联盟宝箱就会爆掉了。所以这个玩家希望可以用一键的方式点选收取全部礼物。还有就是问官方有没有打算改掉洗练十次的问题。虽然现在军器可以洗练了，但是有些玩家他们运气可能不太好，所以洗练了十次之后还是一样没有洗出自己想要的军器。所以这里才会问官方会不会移除掉上限。那这话的答复就是两个都没有打算要改变，还是一样要一个一个去收取礼物。洗练还是一样限制十次，并不会改变。第六个问题，改变搜索的范围，让搜索的范围变得更大。有没有考虑过出 VIP 十九？如果没有考虑的话，有没有考虑让一些 VIP 已经满的玩家，让 VIP 点数更换成其他的东西？最后有没有考虑开一个农夫伺服器，让一些农夫玩家可以进入这些王国？首先，并不会改变搜索的范围。再来就是 VIP 十九的事情，他们并没有打算推出，但是会考虑会不会让 VIP 点数更换成其他的物品。最后就是没有考虑要开一个农夫伺服器。那假设 VIP 十八之后可以把一些 VIP 点数换成其他东西的话，这个东西其实还蛮好的，因为我相信有很多玩家都已经 VIP 十八了。但是我们在买礼包，还有每天登录的时候，依然还是会给 VIP 点数，所以这点希望官方改一下啦，毕竟也是花钱了嘛。接着就是投诉联盟要塞太多了，如果你们有打 KVK 的话，应该都会受到这个困扰。有一些王国他们一直用要塞来挡着你们，让你们打 KVK 的进度变得非常缓慢。不过这里官方的答复是考虑而已。那这里有补充到，他们可能在中国伺服器已经进行测试了，就是讲在国服测试了啦。那我觉得这句话应该是写这个东西的人猜测而已。目前国服应该是还没有限制要塞的。再来，希望官方可以让一些比较低等级的王国，他们可以进行人数匹配。就打个比方说，可能 CD 主王国剩下能够打仗的玩家，可能只有五十个而已。就可能以五十对上五十个人的 KVK 来报名，但是我觉得这个可能性很低啦。王国里面有太多的农夫需要去处理了，还有提升国王的权利。这里指的可能是让国王去选择报名的人数，因为有一些农夫他们可能战力太高了，又不想要让他们去报名 KVK， 还有希望 KVK 奖励可以更多。那策划这里答复他只能回复到就是国王权利的部分。他们也知道国王要承担的压力很多，他们要做的事情也很多，所以他们在考虑着要提升国王的权利，减轻国王的压力。但是这部分还在讨论当中。基本上官方回答的问题就只有这么多了，感觉他这里选的问题好像有问到又没有问到的样子。唯一能知道的就是新统帅的消息。那老实说，他们这一次举办的韩国线下见面会呢，还是跟一如往常一样举办的还蛮不错。这一次他们准备的餐点是自助式的，那我看到有一些玩家说准备的还不错，还有准备其他的奖励，包括水壶啊、镜头啊，还有兑换礼品卡，礼品卡兑换之后就会拿到这些奖励。除此之外，还有一些其他的大奖，这个奖品呢是在线下的时候才可以获得的，其中大奖就是 Samsung Flip。那我也看到真的有玩家把这个照片放出来了，他是真的拿到了。第二名是 Samsung Tab， 这个 Tab 机我就不知道，没有看到有人放照片。最后就是 Samsung 的手表，这些全部都是三星的产品啦，还有准备一些活动之类的。但是官方比较偏心的就是韩国的线下圆桌会议，玩家是有额外的获得一个头像框。这个头像框只是初稿而已啊，它还没有正式的完成。这个头像框可以看到有一朵大红花，还有韩国的建筑物，下面还有韩国的国旗。这个好像在其他的线下见面会没有的东西，只有他们有而已。果然，韩国才是真正的 daddy 啊！那以上就是这一次的韩国线下圆桌会议。至于各位观众有什么看法，可以在评论区给我知道。我们下个影片再见。